Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are finally in the last week. So we are just going to have four more sessions and we are going to end this course. So we are in the final um, sessions of this course. Um, this is the week number four. We are just going to have a four more sessions and then we are going to complete the whole thing. You know that we are going to work on the section number five of the platform we are going to complete the knowledge check that we have on the platform and also we are going to work on the a uh, final exam that is the last thing that we are going to do uh, this week so we are going to work on the topics that we have in on the platform and then we are going to work on the knowledge check and also with the final exam to complete all the activities that we have for this course in this uh, month. Estamos finalmente en lo que es eh, la última semana. Vamos a trabajar cuatro sesiones más y terminamos, ¿verdad? Lo que es el curso. Vamos a trabajar en los knowledge check que tenemos en la sección número 5 de la plataforma y también vamos a trabajar en el examen final eh, el último día, ¿verdad? El último día vamos a tratar de hablar un poco sobre los elementos que se están evaluando en el final exam to complete the whole thing. Uh, we know that an hour is not like enough time to complete all the things that we need to, to do um, when we are learning our language. But you know that this is like job steps that we need to, to take when we are learning something new. Um, it is like a different kind of steps that we need to follow. In this case, this one is like. Uh, the first part, then you are going to complete uh, your knowledge with other uh, information, with other courses, uh, with practicing, reading, listening, and a lot of things more. So we are going to begin with the phrase that we have for this week. That is the last one. This is the last um, motivational phrase or something like that that we have for this course because this is the last um, Monday that we are going to work. So we have this phrase that said, everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don't know how great you can be, how much you can love, what you can accomplish and what your potential is. Todos tenemos dentro de nosotros una pieza de... Eh, Buenas nuevas, podemos traducirlo de esa manera, de buenas nuevas o de buenas noticias. La buena noticia es que ustedes o nosotros no sabemos qué tan increíbles podemos ser, qué tanto podemos amar, qué podemos llegar a lograr y cuál es nuestro potencial. Sometimes we are like focusing on bad things, on bad news, um, on things that we cannot uh, perform in the in the day. But um, when we stop for a moment, we can think about uh, different solutions. We can talk about uh, different things that we can perform to improve the things that we are doing. And also we are talking about love. We are. Uh, people that can give love to others and also give love to the environment. We can give love to the animals. We can give love um, to the things that we are doing, the job that we are performing every single day. Sometimes we can think that our job is kind of tiring, is kind of suffocating, is something that we are not 
very happy with. But at the end of the of the day, we can think about that that job is giving us the opportunity to do something in which we need to develop different skills. And this job is giving us money to help our family. And we have like uh, something in which we can um, have something about health or something like that. Así que tenemos que ver los lados buenos, ¿verdad? De las cosas. En, el, en algunos casos, pues nosotros decimos, ah, yo estoy cansado porque mi trabajo es demandante, es eh, muy cansado porque tengo que hacer muchas cosas, estoy todo el día en movimiento, eh, no puedo descansar ni cinco minutos porque tengo que salir corriendo, eh, porque estoy trabajando durante el día y en la noche tengo que seguir haciendo diferentes actividades. Pero cuando nos detenemos y pensamos en todo lo que hemos logrado a través de nuestro trabajo, cómo poder llevar, ¿verdad?, sustento a nuestras familias, eh, podemos eh, llevar a nuestra familia al doctor en el caso de que tengan algún problema de salud, eh, poder, ¿verdad?, pagar nuestros servicios, eh, que yo sé que la vida está muy cara y muy difícil últimamente, pero eh, debemos agradecer también porque tenemos un empleo, las personas que tienen empleo, los que están estudiando, pues tienen que esforzarse para poder lograr eh, sus eh, objetivos, para las personas que no tienen un empleo, que no se desanimen, porque eh, en cualquier momento nos va a llegar una buena oportunidad y tenemos que saber aprovechar el tiempo, pero tenemos que enfocarnos en good things, because we are, eh, we can perform different activities, and in some cases we can think about that we are not going to be eh, the best eh, person in performing that action, but at the end we are going to complete the whole thing in uh, the best way. Así que tratemos de mantener una eh, mente positiva, eh, tratemos de realizar las cosas con amor, así como lo dice la frase, ¿verdad? Eh, giving love eh, to the things that we are doing, and we are going to do a better job if we think about eh, the potential that we have to complete the activities in a specific time. So, this is the the last phrase for this course. So I think that is very, very important that we can think about uh, this phrase during the week and also during the other uh, courses that we are going to have because you are learning something that is very important for your life. So we are going to begin with the first topic that we are going to develop today. And it's a topic related to sports. Es un tema relacionado con los deportes. For this one, I'm going to show you a video that we have on the platform. Vamos a ver un video que está en la plataforma que habla sobre different sports in the U.S. Vamos a ver algunos deportes que son utilizados o que son practicados en Estados Unidos. So, I'm going to show you the first uh, video that is a sport vocabulary. And also, we are going to talk about seasons. Um, we're going to watch the video and then we are going to construct a different vocabulary because we are going to see different words that are related to sports, but in this case, it's not just um, seeing the name of different sports, but we are going to use a different vocabulary and then we are going to have an exercise that is a reading exercise. Vamos a ver el video, vamos a construir un vocabulario nuevo con el nombre, oración y una breve descripción de a qué se refiere esa palabra. Luego vamos a ver o vamos a leer un artículo y tenemos ciertas preguntas que vamos a responder y esa será la actividad de hoy. So, we are going to listen to this information that we have on the platform and then we are going to talk about something about this video. So, let's pay attention to the video. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, People play hockey, play basketball, 
go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Foot I play basketball. Okay, this is the information that we have for this topic. That is the um, information that we have on the video. In this case, it's related to two different sports that uh, they play in the U.S. and in Canada. Son deportes que se eh, juegan o que se realizan tanto en Estados Unidos como en Canadá. So, in this case, we have, like, a, a sport that are related to, to the different seasons. You know that um, we have four seasons, that in this case, we have spring, summer, fall, and winter. Um, in our case, uh, I think we talked about this, um, this topic. In our cases, we don't have the four seasons. We have just, like, two main seasons. Um, we have like a summer and we have kind of winter because uh, we don't know this kind of complicated uh, the situation of uh, of the uh the seasons here in El Salvador but in this case we can like uh, talk about uh, for, uh, the two different uh, seasons that we have here tenemos más que todo dos eh, estaciones que son las más marcadas en ese caso verdad acá en el país que es como el verano Y el invierno, que pues es, puede llegar a ser un poco confuso porque eh, a veces tenemos um, meses muy lluviosos, a veces los meses lluviosos se convierten en meso, meses calurosos. Eh, in these cases, we have like um, kind of storms right now. Eh, tenemos diferentes tormentas y lluvias muy fuertes eh, en estos días, ¿verdad? Que ha sido bastante diferente, eh, kind of confusing, pero eh, marcamos, ¿verdad? Más que todo dos eh, temporadas, but um, in other countries, they have the four main seasons. Tienen esas eh, cuatro estaciones bien marcadas, ¿verdad? Como lo es la primavera, spring, eh, summer, el verano, eh, fall, que es el otoño, y the winter, que es el invierno. Um, and in this case, uh, they are using like the, the seasons, to talk about different kind of sports that they can perform. And in the examples we have, um, in the spring, people play golf and play soccer. And in la primavera, verdad, que es un tiempo donde no hace ca mucho calor, o sea, sí hay como eh, días soleados, pero es un día más que todo cálido, no es caliente, verdad, como lo es normalmente el verano, sino que son días cálidos, eh, donde se puede estar en campo abierto. Y por eso es que dice que se juega golf y también se juega fútbol o balompié. Then, in the fall, eh, people play football, go bike riding, and go hiking. Cuando es eh, otoño, ¿verdad? Que ya es una temporada eh, un poco más fría, un poco más oscura. Eh, las personas van a jugar fútbol. En este caso estamos hablando de fútbol americano, ¿verdad? Eh, go bike riding, que van a, a pasear en bicicleta o hacer carrera, ¿verdad? O utilizar este, este medio. Y que van también a hiking, que es hacer como senderismo, ¿verdad? In summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. 
En el invierno las personas van a jugar béisbol, eh, más que todo, ¿verdad? Juegan béisbol en la playa, juegan tenis, que también, ¿verdad? Se juegan en algunas canchas a cielo abierto, o sea, que no está cerrado. It's kind of hot. Eh, también eh, juegan eh, voleibol, más que todo el voleibol sí lo juegan quizás en la playa en esas en esa temporada, eh, no tanto como el béisbol, el béisbol pues puede ser en un campo abierto, pero no, no tanto en la playa, eh, y van a nadar, ¿verdad? Van a hacer natación. And in the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, or go skiing. En este caso, no simplemente se va a hacer durante esa temporada, pero es mucho más común eh, que las personas pueden jugar hockey, eh, basketball, eh, que van a, a patinar sobre hielo eh, o que van a diferentes montañas, ¿verdad? Para poder hacer esquí, que van a esquiar. And it is kind of necessary that they have like snow, que tengan nieve, ¿verdad? Para poder realizar estas actividades. But in this case, we don't have like this kind of, um, we don't have this kind of activities because we don't eh, have this uh, seasons. No tenemos como eh, estas condiciones climáticas para poder hacer por lo menos skiing, que, que necesitamos nieve, ¿verdad? Um, nowadays, um, they are like places in which they can create uh, different uh, places like this. But I think we don't have uh, any of this. Hay lugares donde uh, crean estas condiciones, ¿verdad? Como um, nieve artificial, ¿verdad? Uh, eh, parecido al, a la parte de de las piscinas que tienen olas, ¿verdad? Entonces, es como esa, esa parte. But in this case, we don't have this kind of a sport here in El Salvador. Here is uh, more common that we have a soccer, that we have um, volleyball, basketball, a, a swimming, um, bike riding, sometimes hiking. Um, tennis is not like very common, but we can uh, do it here in El Salvador. Um, baseball, um, and I think that they are the most common uh, uh, sports that we can do. Um, I hear that in some uh, places they were like, uh, wanted to uh play rugby. En algunos lugares querían ya implementar, verdad, lo que es el rock, el rugby como un juego, ¿verdad?, eh, popular acá. Es un juego bastante interesante, eh, pero no a todas las personas les llama mucho la atención, les gusta más quizás el fútbol americano. So, this is the first part of the, um, the things that we are going to see here right now. And now we are going to see the other part. Vamos a ver, aquí ya estuvimos hablando de los deportes eh, más eh, populares de Estados Unidos y Canadá. Eh, y también de los seasons. En este caso, let me see if I can. Just give me a moment. Okay, we have a vocabulary in this case. Um, I was saying that it is not related to different sports. No vamos a hacer un vocabulario meramente um, de los de diferentes eh, deportes, así como decir um, basketball, football, swimming, tennis, eh, golf. No, sino que en este caso vamos a hablar the general sports vocabulary that we are going to use a list of words that we can use when we are talking about sports and different sports in general. We are not going to focus on in, um, in any specific sport. No vamos a utilizar eh, palabras referidas al, al deporte en sí, sino eh, que son palabras que podemos utilizar cuando estemos hablando de deportes. ¿Cómo así? Bueno, vamos a utilizar palabras que vengan outside the sport. No vamos a hablar de basquetbol y de los elementos del basquetbol, sino 
que vamos a hablar de términos que podemos utilizar cuando tenemos una conversación relacionada a deportes, deportes en general, todos los deportes que conozcamos. So, in this case, I'm going to write the word in English, then I'm going to give you an example, and then I'm going to write the, um, the definition of this word. Entonces, les voy a poner la palabra, un ejemplo de cómo podemos utilizar esa palabra en una conversación y luego el, la definición de qué significa, ¿verdad? Eh, esa palabra o cuál es el significado que le podemos dar en este tema de los deportes. So, in this case, we have the topic sports. And we are going to have a general sports vocabulary. Okay, we're going to begin with the number one. This one is the word, uh -huh, this one. Arena, o oh, arena. Eh, no estamos hablando del material, ¿verdad? O de lo que encontramos nosotros cuando vamos a la playa. Vamos a ver el ejemplo. It says, the arena was full of excited spectators cheering on their team. Was full. Of excited spectators cheering on their team. Okay, we have here the word and the example. Estamos hablando de arena, pero a qué arena nos referimos? Ya que en el ejemplo dice, the arena was full of excited spectators cheering on their team. What do you think is this word? ¿A qué se refiere esta palabra? ¿A qué lugar o a qué cosa se refiere? What do you think is this one? An stadium. Ah, it's like an stadium. Very good. Thank you. Muy bien. Se refiere, ¿verdad? A un área específica en la cual pues se van a llevar a cabo eh, deportes o eventos deportivos que pues obviamente hay eh, sitio, ¿verdad? Donde nos podemos sentar para ver el, el juego. Es como un estadio. A eso le llamamos, ¿verdad? La, la arena. No a la que podemos encontrar en la playa, sino al lugar donde podemos nosotros ir a ver un eh, evento deportivo. So, in this case, I'm going to write the... Eh, the definition. I'm going to write here definition. Uh, it says a level arena for holding a sports events surrounded by seats for spectators. Ok, ahí está la definición, ¿verdad? De la primera palabra. Number two. Amateur. Yo creo que esta palabra sí ya la hemos escuchado. No es una palabra nueva o desconocida. Y tenemos el ejemplo. The Olympic. The Olympic Games were originally for amateur athletes only. For amateur. only the word amateur what is like um a qué le hacemos referencia con esta palabra amateur what do you think no, 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 no. is novatos 
Ah, very good. Es novatos, ¿verdad? Personas que son nuevas en esto, que no tienen la experiencia, ¿verdad? Que están iniciando en ese proceso. Muy bien. Entonces, el ejemplo lo dice. Los Juegos Olímpicos fueron originalmente para atletas novatos, para que ellos pues fueran desarrollando todas esas habilidades. But now it is not like this, because in the Olympic Games, you need to, to have like a, um, a complete training and you need to be very, um, like to have a, a specific like um, level in this case. Podemos decirle que tiene que tener un nivel bastante alto, ¿verdad? En el deporte que se está practicando. Ya no es tanto para novatos. So, in this case, it said, engage in something like playing sport without payment or non-professional. También se hace referencia a aquellos que eh, están comprometidos con algo, como en este caso, hablando de deportes, pero que no hay un pago al principio, ¿verdad? En este caso. O que son personas no profesionales, que no tienen como ese entrenamiento específico y que están, ¿verdad? Iniciando en esta parte. So, in this case, the definition is the following. Engage in something like playing like playing sports Esta proyectar. Oh, ah, it is not. Se detuvo eh, eh, la parte esta. I don't know why. Thank you. Without payment or non-professional. Like this. So, number three. This one is kind of easy. Aquí, esta palabra, nosotros con solo verlo ya sabemos a lo que se refiere. This one is related to someone that is doing something in a specific sport. Ese es el atleta, ¿verdad? Ya los eh, traducimos de esa manera, el atleta. That is the, um, the same thing. Es como la, la misma situación o la misma cosa, solo que de una forma diferente. Está escrito de una manera diferente. So, in this case, most professional athletes spend hours every day in training. Ok, en este caso estamos hablando de personas eh, profesionales, ¿verdad? En diferentes deportes. Así como lo dice el ejemplo, most professional athletes spend hours every day in training. Muchos de los atletas profesionales, o sea, que ya llevan una trayectoria un poco larga, eh, gastan o dedican muchas horas, ¿verdad? Todos los días al entrenamiento. So, in this case, the definition is a person who trains for a sport and competes in a sport. A person who trains or and competes in a sport. Ahí está, una persona que entrena eh, para o para las competencias, ¿verdad? Para competir en un deporte específico.
Estas son las personas, ¿verdad?, que pasan eh, bastante tiempo entrenando para poder eh, llegar a ser profesionales en ese deporte y poder, ¿verdad?, be a monster on that sport. Next one, number four. Athletics. Athletics. Gracias, hijo, por darme más como aceitosa. Okay, athletics. And we have the example. Um, there are some very good runners on our athletic team. There are some very good runners on our athletic teams. And it says, um, there are very, uh, or there are some very good runners on our athletic team. Hay eh, corredores, ¿verdad? Muy buenos. Pero, ¿a qué se refiere athletics? Ya en la primera tenemos al atleta, pero athletics, ¿a qué se refiere esa palabra? Como equipos de algún deporte, como fútbol. Mm -hmm. Muy bien, eh, se refiere a equipos. Sí tiene que ver eh, con ese tipo de deportes, pero básicamente podemos eh, decir que se trata sobre equipos de atletismo. Acuérdense que el atletismo, ¿verdad? Es eh, más que todo eh, deportes como eh, carrera, ¿verdad? Eh, también eh, estos deportes donde tienen que saltar eh, obstáculos, eh, que también tienen que eh, correr y saltar, ¿verdad? Para alcanzar cierta distancia, para eh, lanzar cosas, también entran en ese tipo de deportes. So, in this case, we have like um, this kind of sports in which you need to um, do a lot of efforts with your body, doing different things like running, like jumping, land throwing, and some different uh, sports like this. So the definition, track and field events of running jumping throwing etc Todos esos deportes que requieren como bastante esfuerzo físico, ¿verdad? Entran en esta categoría. We are going to do um just 10 words. Vamos a escuchar, uh, I mean, vamos a escribir 10 palabras nada más um, que tengan que ver con esto de los deportes en general. We are going to do just 10, and then I'm going to share with you some images of uh, vocabulary related to different uh, sports. Voy a escribir nada más 10 de esas palabras. Luego vamos a ver algunas imágenes que tengan eh, los nombres de diferentes deportes. Eh, ya sea, ¿verdad? Como deportes extremos o cosas así. Y luego vamos a eh, eh, pasar asistencia. Y por último, vamos a trabajar en lo que es la lectura. If we cannot have enough time to do the reading part, we are going to do it tomorrow. So we are not going to be like, eh, or we are not going to be thinking about that activity that is not going to be in this moment. But Um, if we don't have enough time, we're going to do it tomorrow. We are going to have um, that activity because I think that it's very, very important that we can also uh, develop this part of the reading. And in this reading uh, part, we are going to um, talk about a specific sport. And it is not basketball. It is not uh, football. It is not soccer. It is not um, this kind of sports. And this one is kind of different. But we are going to make... Um, 
the similarities and the differences between the different parts of this sport. Vamos a tener un deporte, pero al mismo tiempo vamos a ver las similitudes con otras ramas de ese mismo deporte y las diferencias, ¿verdad?, entre ellas, como la parte general del deporte y luego las ramas que se dividen de ese deporte. Y vamos a ir leyendo un poco sobre eso de por ese deporte y luego vamos a tener unas par de preguntas por ahí. But that's, that is like just an exercise. So, number five. We have our word. This one. And it says all the members of the winning team, all the members of the winning team Wear a word on gold medal. Wear a gold medal. Okay, all the members of the winning team, todos los miembros del equipo ganador, fueron que. ¿A qué se refiere la palabra award in this case? Premio. Exactamente, es un premio, ¿verdad? Que se les da. Entonces, en este caso, en nuestra oración, dice que todos los miembros del equipo ganador fueron premiados con medallas de oro. Very good. Y la definición, it said, to give someone something as a reward for high achievement. To give someone something as a reward for high achievement. Es darle un premio a alguien por llegar, ¿verdad? A una posición alta o por un alto desempeño. Number six. Ok, beat. And we're not talking about music. And we have the example. Italy. Beat friends to win the 2006 FIFA World Cup. Ok, aquí estamos hablando de dos, ¿verdad? Um, Llamémosle equipos porque están representando, ¿verdad? Sus países. Italy beat France to win. Entonces, beat. ¿Qué significa beat? ¿O a qué se refiere beat en este caso? Vencer. Exactamente. En este caso estamos hablando de vencer. Aquí dice que Italy o Italia venció a Francia para ganar la Copa del Mundo, ¿verdad? Que es la, la, la FIFA World Cup en 2006. Very good. Entonces, nuestra definición para esto es to defeat, to defeat someone in a game or a competition. Es vencer, ¿verdad? A alguien en un juego o en una competición. Now, we are going to see number seven. Captain. Eso yo creo que ya la han escuchado mucho. Captain. We have the example. The captain usually leads his or her team onto the field. The captain usually leads 
onto the field. Okay, captain. Who is the captain? ¿Quién es esta persona? Porque eso se refiere a una persona. Captain. El que da órdenes, capitán. El capitán, exactamente. The captain usually leads his or her team onto the field. Aquí estamos hablando de los equipos, ¿verdad? Obviamente el capitán pues es el que lleva como el orden del equipo. El capitán usualmente, ¿verdad? Es el que comanda o es el que lleva a su equipo a la cancha, ¿verdad? O a el lugar donde van a celebrar los juegos. So, the definition for this one is the leader of the team. Easy, el líder del equipo. The leader of the team. Very good. We are almost done with this part. Vamos a terminar esta parte con un par de palabras más. Champion. Mm, yo creo que esa también ya es bastante conocida. Champion. And we have the example. The boxer Muhammad Ali was world heavyweight champion three times. Okay, champion. What is the meaning of champion? ¿Cuál es la definición o la traducción de la palabra champion? Like winner. Yes, that is the winner. Es el ganador, el campeón, ¿verdad? The boxer Muhammad Ali was world heavyweight champion three times. Se refiere, ¿verdad?, a que este boxeador fue el campeón tres veces. Así que nos referimos a alguien que es el que está ganando, ¿verdad?, eh, en las categorías y pues nadie más puede vencerlo, ¿no? So, in this case, the definition is a top rider. Highly successful player. Es un jugador que tiene mucho éxito, ¿verdad? Two more words. Number nine. Coach. Este también ya es bastante conocido. Coach. And we have the example. Um, players should carry out their coach instruction during a game. Players should carry their coach their coach instruction during a game. So, in the example said that the players should carry out their coach instruction. Tienen que llevar las instrucciones, pero ¿de quién? ¿Cuál es la traducción o la definición? Ajá. Entrenador. Exactamente, es el entrenador, ¿verdad? Así que el ejemplo dice que los jugadores deben llevar lo que son las instrucciones del entrenador durante el juego, ¿verdad? Tienen que pasar las instrucciones de su entrenador para tener éxito en el juego. So, the definition of coach is a person who trains and directs an athlete or a sport team. Es una persona que entrena o dirige, ¿verdad? A los atletas o a un equipo.
Ok, and the last one. Vamos a ver cuál es la última. Competition. Competition. Mm, it's almost the same in Spanish. Es uh, muy parecida la, la pronunciación. The English Premiership League is one of the world's top football competitions. It's one of the world's top football football competitions. Okay, competition. What is the meaning in Spanish of the word competition? Competencia. Exactamente, competencia. Very good, thank you. Entonces dice que la Liga Premier Inglesa es una de los eh, primeros, ¿verdad? Competiciones de fútbol. En este caso es como de las más importantes. So, the definition, that is the last part. Esta es la última parte, ¿verdad? Ya de este pequeño vocabulario. The definition is the following. An organized event in which people compete to win. Aquí es un evento organizado para que las personas puedan competir para ganar. So, in this case we have these 10 words. Son muy pocas, ¿verdad? Para eh, completar el vocabulario. Solo tenemos 10 nada más como ejemplo de muchas otras palabras que podemos encontrar um, para el vocabulario de lo que son, ¿verdad? Los deportes. En este caso estamos hablando de algo en general. I'm going to add the words to the document. So give me a moment. I'm going to stop this one. Vamos a quitar eso un momento y voy a agregarles. En este caso solo la vamos a... Quizás nada más vamos a verlas. Las voy a dejar en el documento para que ustedes puedan eh, ver nada más los nombres para que tengan como ese, ese vocabulario extra de lo que son los deportes. So give me a moment, I'm going to put the three, the, we have three images. Tenemos tres imágenes con diferentes palabras in one of these images. I think that we are not going to see very good these images. Let me, give me a second because I can see clearly the names and I think it is a problem for you. So I'm going to do it like, <coughs> I'm sorry, a uh, better thing for you. Vamos a hacerlo de, una man de, de otra manera para que ustedes puedan ver claramente los nombres y también las imágenes que representan, ¿verdad?, a estos deportes, a este vocabulario, en una, en este caso sí podemos ver a, a qué se refiere, ¿verdad? Uno tenemos sports and exercise actions. En una vamos a ver cuáles son algunos deportes y también acciones que realizamos durante el ejercicio. No estamos hablando de un deporte como tal. Eh, en el siguiente vamos a ver extreme sports, que son los eh, deportes. The last one we are going to see. Oh, I'm so sorry. Okay, I think 
I think that I, I moved my, my um, speaker, so. Mm. Yes. So I was saying that the last one is uh, related to sports and games. Creo que en, en algún momento se movió lo que es el micrófono, por eso aparecía como que no funcionaba. Así que no se, se, se dejó de escuchar, ¿verdad? Lo que se estaba diciendo en ese momento porque no, no lo reconocía. Así que vamos a ver tres imágenes nada más relacionadas con ese vocabulario de deportes. So I'm going to add the last one. That is this one. Okay. So we have three images here. Let me show you what are the images that we have on the document. So in the first one, you are going to see this one. That is sports and games. Aquí tenemos una lista de deportes y juegos y sus nombres. You can see here archery, badminton, cricket, bowling, boxing, cutling, tennis, skateboarding, surfing, and different words more. Ahí tenemos muchas palabras, ¿verdad? Relacionadas con deportes y juegos. Then we have extreme sports, que son los deportes extremos, donde tenemos aggressive inline skating, base jumping, bungee jumping, free climbing, bouldering, sandboarding, motocross, and so on. Lo que tenemos acá son deportes extremos, ahí tenemos el nombre, y también tenemos una imagen que nos hace referencia, ¿verdad? ¿Qué se refiere esa palabra? Y por último, tenemos sport and exercise actions que habla de las acciones que nosotros hacemos cuando realizamos un deporte o cuando hacemos ejercicio. Y tenemos por ahí walk, run, stretch, jump, bounce, kneel, bend, sit, lie down, serve, and different actions that we can perform when we are doing a, a, a sport or an exercise. En este vocabulario no simplemente vamos a tener deportes, sino que también acciones que nosotros realizamos cuando hacemos estos deportes o estos ejercicios. Así que ahí ustedes también van a ver un par de verbos, podemos llamarle de esa manera, ya que son acciones que realizamos. Ok. Now, I'm going to have the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Okay, today is Monday, 19. Andrea. Andrea is not here. Daniela. Present. Thank you. Dennis. Present teacher. Thank you. Eric. Ok. Guillermo. Present. Thank you. Ismael. Present, teacher. Thank you. Joel. Present. Thank you. Jonathan. Present. Ok, thank you. Luis Mario. María Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter Alexander. William Alexander. Present. Thank you. Okay. Five. And we have 11, 2, 4, 6, 10, 12, 13. Okay. That's nice. Okay, very good. So, in this case, we have all of these vocabularies. So, in this case, we have four different vocabularies. 
Tenemos cuatro vocabularios pequeños relacionados al tema de los deportes. Ahora, um, for the practice that we are going to do tomorrow, because you know that we have just five minutes left, eh, para la eh, práctica que vamos a tener el día de mañana, I'm going to put the um, information on the document. I'm going to do it after this session. Voy a poner la información e inmediatamente terminemos la sesión para los que quieran ir a leer un poco sobre la información de la que vamos a hablar mañana, que es de la actividad. Lo voy a poner de una sola vez para que ustedes vayan leyendo poco a poco, ¿verdad? De qué trata el artículo del que vamos a hablar mañana. And then tomorrow we are going to have four or five different questions, I guess. Creo que son cinco preguntas las que vamos a responder. There are not a lot of eh, questions. There are very, very short questions. But in this case, we're going to like read the information to understand what is um, the answer. So in this case, it is not five, it's just six. So we're going to have six questions. Mm -hmm. Yes. Okay. Así que vamos a tener seis preguntas que son relacionadas solo con la información, obviamente, de lo que tenemos en el, mmm, en el documento. En este caso lo voy a poner ya directamente en el documento este que estamos trabajando para que puedan irlo leyendo porque hay detalles, ¿verdad? In this case, we are going to look for details. Vamos a, a ir buscando detalles importantes de la lectura para poder responder nuestras seis preguntas. They are not kind of complicated questions, but you need to um, like search this information on the uh, words that you have there. And then you're going to have the answers. Vamos a tratar de buscar, ¿verdad? Puntos importantes de la información que tenemos sobre este deporte. And in this case, I'm going to tell you what is this sport about. We are going to talk about, let me see because um, it's like a general sport and then we are going to have like different kind of um, parts of this sport. So we are going to talk about skiing. Vamos a hablar sobre esquiar, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes partes sobre el skiing y vamos a tener como diferentes ramas de este deporte que son obviamente, ¿verdad? Basados en él pero que tiene ciertas diferencias. So in that case, we need to think about the difference between the uh, other kind of skin that we are going to read on the document. In this case, we're just going to have two pages. Solo son dos páginas de información, pero no son dos páginas que están llenas de información, sino que vamos a ver un par de imágenes también que nos van a ayudar a entender mejor esta parte del skin. Y luego, pues, solamente vamos a tener nuestras preguntas. So, in that case, we're just going to have, like, um, some information. Then we are going to have the ski etiquette, que es como la etiqueta, ¿verdad?, de este deporte. Vamos a ver las diferentes ramas. Y también vamos a ver cuál es el equipo que se necesita utilizar para el skin. So, in this case, it's not, like, a very complicated information. And then we are going to solve the four, the, I mean, the six different uh, questions that we ha have there. So that is the thing that we are going to do at the beginning of the session tomorrow. Así que vamos a hacer esa parte, ¿verdad? Vamos a hacer la lectura, vamos a hablar un poco sobre ese deporte y vamos a responder seis preguntas que tienen que ver con el deporte y algunas partes importantes. So, we are going to end the session here and we are going to continue with the information tomorrow. Remember that this is the last week. Así que vamos a, a entrar a la segunda sesión de la semana para que nos queden simplemente dos antes de terminar el curso. So, have a really good night and see you tomorrow. See you. See you. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.